Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. L'indicatore dei consumi ConfCommercio ha registrato ad agosto una crescita dello 0,1% rispetto a luglio ed un calo sempre dello 0,1% rispetto ad agosto del 2013. L'osservazione di tre consecutive variazioni mensili positive, pur rappresentando un indubbio segnale di miglioramento che non può essere trascurato, non permette comunque una lettura ottimistica della situazione attuale. Infatti l'entità delle variazioni appare troppo contenuta e insufficiente a garantire una significativa ripresa dei livelli di consumo delle famiglie, che restano ancora al di sotto dei valori minimi dello scorso anno. Sul versante della fiducia, a fronte di un modesto recupero del sentiment delle famiglie nel mese di settembre, le imprese evidenziano invece aspettative negative, con un calo, il secondo consecutivo, del clima di fiducia degli operatori di tutti i settori economici e soprattutto nei servizi di mercato e nel commercio a dettaglio. Confcommercio interviene nel dibattito in corso sulla riforma del mercato del lavoro e del TFR. Confcommercio, che è firmataria di oltre 20 contratti collettivi nazionali che coprono complessivamente oltre 5 milioni di lavoratori, auspica pertanto che il confronto consenta di dare quelle giuste risposte alle imprese italiane, favorendo in tal modo anche la ripresa dell'occupazione. La necessità di rendere più moderno il mercato del lavoro e di metterlo al centro della L'agenda di governo è certamente apprezzabile, precisa il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, soprattutto se tutta la legge delega risulterà coerente con l'obiettivo di favorire flessibilità per le imprese e opportunità occupazionali, certezza delle norme e interventi finalizzati a semplificare gli adempimenti e a ridurre i costi sul lavoro diventati ormai insopportabili per le imprese. E questo vale, sottolinea ancora Sangalli, soprattutto per quelle del commercio, del turismo, dei dei servizi che hanno esigenze specifiche e che non sopporterebbero l'ipotesi di anticipare il TFR in busta paga. Ed ora parliamo del negozio nell'era di internet nel prossimo servizio in scaletta. Il negozio nell'era di internet è il tema di un'indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche e presentata a Roma presso la sede nazionale in occasione di un convegno dedicato all'inarrestabile crescita dell'e-commerce che per i commercianti al dettaglio dovrebbe rappresentare non una minaccia ma un'opportunità. Per circa il 70% dei consumatori e degli imprenditori i negozi tradizionali tra dieci anni avranno ancora un ruolo importante ma solo se saranno capaci di emozionare e coinvolgere il cliente. Il 55,6% dei consumatori dichiara di aver acquistato almeno una volta online per ragioni di convenienza economica. Il 54,9% degli acquirenti ha cercato un prodotto su internet prima di comprarlo in negozio. L'acquirente online è uomo, single, sotto i 45 anni, residente in comuni inferiori ai 40.000 abitanti. Secondo la ricerca le ragioni per cui invece si preferisce non comprare online sono nell'ordine, l'impossibilità di provare il prodotto, la scarsa fiducia nei siti di e-commerce, la mancanza di interazione con il venditore. Consumi di carburante in calo. Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noti i dati definitivi delle vendite di benzina e di gasolio dell'anno 2013 per le singole province. Scorrendo tra le cifre i numeri appaiono in generale alquanto negativi con una perdita del 7,2% nel 2012 e di ben 23,67 punti percentuali sul 2008. Non si esime da questo andamento eh, in calo anche la provincia di Vicenza dove i litri di benzina e di gasolio venduti nel 2013 sono risultati inferiori del 14,78% rispetto al 2012. Secondo il presidente provinciale della FIGISH, la Federazione Italiana Gestore Impianti Stradali di Carburanti e di Confcommercio, Eugenio Volpato, la questione degli aumenti del prezzo dei carburanti ha delle precise ragioni, le cosiddette accise. Dal 2011, spiega Eugenio Volpato, il costo della benzina è stabilmente al primo posto ed il gasolio al secondo posto della classifica dei prezzi carburanti più alti nell'ambito dell'Unione Europea. E questo è dovuto al continuo aumento del carico fiscale sui carburanti. La FIGISH ha calcolato che gli italiani hanno già pagato dal 2012 a luglio 2014 circa 22,1 miliardi di euro come una salatissima finanziaria. 
ma la questione che preoccupa non poco il settore è che pare sia nelle intenzioni del governo di presentare una pesante clausola di salvaguardia per ottenere l'allentamento dei vincoli imposti dall'Unione Europea. Ossia se non si taglia o non si incassa si pareggia aumentando le imposte aggiuntive sui carburanti. In sostanza un colpo fatale per le imprese e per i cittadini. La via Quirinissima muove i primi passi da Bruxelles. La regione Veneto e la contea norvegese del Nordland hanno firmato in Belgio una lettera di amicizia per la promozione della via in Europa. Il servizio è di Chiara Beato. Al Palazzo della Regione Veneto a Bruxelles si sta in queste ore siglando un'intesa con la Regione Norvegese del Nordland per rendere ufficiale la via Quirinissima, riscoperta grazie alle esplorazioni vicentine della confraternita del Baccalà di Sandrigo. L'assessore regionale Roberto Ciambetti, assieme al rappresentante del Nordland, ha sottoscritto un'alleanza sul progetto di itinerario di Pietro Querini, che con il suo naufragio alle isole Lofoten scoprì il modo di essiccare lo stoccafisso. È una cosa che come Regione Veneto seguiamo ormai da parecchi anni e vogliamo inserirla eh, come progetto europeo degli itinerari culturali e non astronomici perché in un viaggio fatto e seguito dalla Regione Veneto due anni fa abbiamo toccato eh, 33 città europee, 13 paesi e il ritorno, eh, i contatti e anche i riscontri avuti da questa diciamo, riscoperta del ritorno del Querini dalle Lofoten con appunto lo stoccafisso e il baccalà al seguito, ha creato un interesse incredibile. La via Querinissima è destinata ad avere un ritorno economico in termini di turismo enogastronomico. Per questo al progetto di interscambio sulle rotte della Querinissima hanno già chiesto di aderire Austria, Germania, Portogallo, Spagna, Grecia, Svezia. A vigilare sul patto nordico c'è lo chef Antonio Chiamello che nel 2017 raggiungerà le Lofote in bicicletta nel trentennale della confraternita del baccalà. Confcommercio promuove un incontro di approfondimento in materia igienico-sanitaria organizzato dal servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'US6 di Vicenza e dedicato alle attività di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale operanti nella provincia di Vicenza. L'appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre alle ore 15.30 nella sala convegni del centro formazione ESAC di Creazzo. Si parlerà di autocontrollo e di informazione del cliente in merito ai prodotti quali carne, preparati di carne, pesce fresco. Il tema è quindi di particolare interesse per titolari dipendenti di macellerie e pescherie. L'incontro è a partecipazione libera e gratuita. Per informazioni a disposizione il numero di Confcommercio 0444 96 43 00. Il prossimo weekend a Vicenza ritorna Cioccolandovi, la kermessa dedicata al cioccolato. Ne parliamo con Massimo Chiovati dell'Ufficio Commercio Interno di Confcommercio Vicenza. Siamo giunti quest'anno alla decima edizione di Cioccolandovi, una manifestazione che negli anni è sempre più cresciuta e ha assunto un posto d'onore tra le manifestazioni inerenti alla cioccolata. Eh, Quest'anno avremo 28 ditte per 54 stand che occuperanno le, princi le principali piazze del centro storico di Vicenza, quindi da Piazza Signori a Piazza Viade, Piazza Garibaldi e Piazzetta Palladio. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre eh, saranno quindi presenti nelle piazze i maestri cioccolatieri che presenteranno un cioccolato eh, prettamente artigianale e quindi non industriale. E le stand di Cioccolandovi saranno aperti venerdì pomeriggio dalle 13 alle 23, sabato dalle 9 del mattino alle 2 di notte e domenica dalle 9 del mattino alle ore 20. Maggiori informazioni sul sito di cioccolandovi.it Ed ora la formazione. ESAC Formazione propone dal 3 al 19 novembre 6 lezioni in orario serale su come costruire un sito internet per creare e gestire pagine web professionali per promuovere la propria azienda. Dal 27 ottobre al 3 dicembre 12 lezioni invece in orario serale di russo base con elementi di grammatica, pronuncia e conversazione per parlare e comprendere la lingua russa. L'Università del Gusto propone dal 22 ottobre al 4 dicembre il corso base di panificazione con lezioni monografiche. 
Il 22 e 23 ottobre, infine, due giorni di alta pasticceria con il maestro cioccolatiere Emanuele Forcone per creare creme, ganache, lavorazione e decorazioni. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 9 riunione del Comitato Tecnico Consultivo Terfi di Veneto. Alle 20.30 riunione della Delegazione Comunale di Due Ville. Martedì alle 16 consiglio dell'Associazione Provinciale Venditori Ambulanti su aree pubbliche FIVA Confcommercio. Alle 20 consiglio della Delegazione Comunale di Monticello Conte 8. Alle 20.30 assemblea della Delegazione Comunale di Castagnero e consiglio della sezione territoriale numero 2 di Vicenza. Mercoledì alle 9 consiglio di amministrazione Terfi di Veneto, alle 15 convegno la vendita al dettaglio di prodotti di origine animale, autocontrollo igienico sanitario e corretta informazione al cliente, alle 20.30 assemblea del centro storico della delegazione comunale di Marostica. Giovedì alle 9 consiglio di Conenergy, alle 19.30 consiglio della delegazione comunale di Pozzo Leone. Venerdì alle 14, inaugurazione di Cioccolandovi 2014. Sabato e domenica, nelle piazze e vie del centro storico di Vicenza, Cioccolandovi 2014. Per questa puntata di ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana.